ഈ മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്ന് മാസത്തെ മോറട്ടോറിയം അതായത് മൂന്ന് മാസം വരെ ഇ എം ഐയോ മറ്റു തുകകളോ അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന മോറട്ടോറിയം അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇടപാടുകാരും ബാങ്കിൽ പോയി പ്രത്യേകം അപേക്ഷകൾ പൂരിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമായ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സ്വമേധ ബാങ്കുകൾ അത് ചെയ്യുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി അതുപോലെ തന്നെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ വരെ വായ്പ പലിശരഹിത വായ്പ അനുവദിക്കാനും സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു എല്ലാ വായ്പകൾക്കും കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്ന് മാസത്തെ മോറട്ടോറത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കാൻ ഇടപാടുകാർ ബാങ്ക് ശാഖകളിൽ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടി വരില്ല റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിന്നും വ്യക്തമായ നിർദ്ദേശം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ബാങ്കുകൾ സ്വമേധയാ മോറട്ടോറിയം ലഭ്യമാക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് സമിതിയും പ്രമുഖ ബാങ്കുകളും വിലയിരുത്തുന്നത് മോറട്ടോറിയം വേണമെന്നുള്ളവർ ബാങ്കിൽ അപേക്ഷ നൽകി വായ്പ പുനഃക്രമീകരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യേണ്ടത് മോറട്ടോറിയം എന്നാൽ തിരിച്ചടവ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കലോ പലിശയും വായ്പയും ഏതുതലോ അല്ല തിരിച്ചടവിന് മൂന്ന് മാസത്തെ അവധി നൽകുന്നുവെന്ന് മാത്രം വരുമാനം നഷ്ടപ്പെട്ട് കടക്കണിയിൽ വീണവരും വീഴ്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരും മാത്രം മോറട്ടോറത്തിനായി അപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം ശമ്പളവും പെൻഷനും അടക്കമുള്ള സ്ഥിരം വരുമാനക്കാർക്ക് ഈ കോവിഡ് കാലത്തും വരുമാനത്തിൽ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നില്ല ചിലവ് ഒരു പരിധിവരെ കുറയുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളവർ തിരിച്ചടവ് മുടക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം മറുവശത്ത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് മാസങ്ങളിൽ തിരിച്ചടവ് മുടക്കുന്നവർക്ക് മോറട്ടോറത്തിന്റെ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും മുടങ്ങുന്ന മൂന്ന് മാസം ബാക്കിയുള്ള തിരിച്ചടവ് കാലാവധിയിൽ അധികമായി ചേർക്കും ഒരു വർഷത്തെ മോറട്ടോറിയം സംസ്ഥാനതല ബാങ്കേഴ്സ് സമിതി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മൂന്ന് മാസം മാത്രം അനുവദിച്ചത് ഇടപാടുകാർക്ക് തിരിച്ചടിയായി കോവിഡ് കാരണമുള്ള തൊഴിൽ നഷ്ടം കണക്കിലെടുത്ത് ഓരോ കുടുംബശ്രീ അംഗത്തിനും ഇരുപതിനായിരം രൂപ പലിശരഹിത വായ്പ അനുവദിക്കും ഇരുപത് പേരടങ്ങുന്ന സംഘത്തിനും നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെ വായ്പ കിട്ടും നിലവിലെ വായ്പയടക്കം ആകെ വായ്പ പത്ത് ലക്ഷം കടക്കാൻ പാടില്ല ഈ പരമാവധി തുകയിൽ ഇളവ് വരുത്തിയേക്കും സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ടായിരം കോടിയുടെ വായ്പ പദ്ധതിക്ക് തിങ്കളാഴ്ച സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകും ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന വായ്പയ്ക്ക് ഒമ്പത് ശതമാനം പലിശ സർക്കാരാ